നമസ്കാരം ഫുഡ് ഫാം ആൻഡ് ആർട്ട് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡാൽഗോണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നാൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഇവിടെ തരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൈദയിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം തരിച്ചെടുക്കണം ഈ തരിച്ചു വെച്ച മൈദ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇനി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സാദാ കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് എട്ട് മുട്ട വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ കേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറേശ കുറേശ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഡാൽഗോണ ക്രീമും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കോഫി പൗഡർ എടുത്ത സ്പൂണിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോഫിയുടെ കളർ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോഴേ നല്ല ക്രീം കിട്ടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡാൽഗോണ ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഡാൽഗോണ ക്രീം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്
എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു വിസ്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തരിച്ച് വെച്ച അത് കുറേശ കുറേശയായി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാരൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇതും കുറേശ കുറേശയായി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് വിസ്ക് കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡാൽഗോണ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ടേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്ത് ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു തട്ട് അതിന്മേൽ വെക്കാം അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ സോസ് പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കനമുള്ള സാധനം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായോ എന്നും തുറന്നു നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു പപ്പട കോല് വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഇത് ഞങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത് മൂന്ന് ലെയറായി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഐസിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് അതിന്മേൽ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഇനി കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ക്രീം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ക്രീം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് മുകളിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബാർ എടുത്ത് ചുരണ്ടി എടുത്ത് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അടുത്ത കേക്കിൻ്റെ ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കുക
ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിസൈനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിധം വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഡാൾഗോണ ക്രീം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിമ്മൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കേക്ക് റെഡിയായി ഇത് ഞങ്ങൾ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ വിതറിക്കൊടുത്തത് കോഫി പൗഡർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പൂവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഡാൽഗോണ ക്രീം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ ഡിസൈനിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഡാൽഗോണ ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടി വേണം കേട്ടോ താങ്ക്